హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేద్దాం సో అది కూడా స్క్రిప్టింగ్ సైడ్ అనేటువంటిది మనం చూద్దాం సో ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డిస్ప్లే ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ వీక్ అన్నారు ఇది క్వశ్చన్ మనకు ఈ క్వశ్చన్ ను ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఏంటంటే ఈ వీక్ లో అనగా మనం ఏదైతే మనం ఈ రోజు మనం చూస్తున్నామో ఈ రోజు నుండి సెవెన్ డేస్ లోపు సో ఏదైతే రికార్డ్స్ అనేటువంటి క్రియేట్ అయ్యాయో అది కూడా ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేయమని అన్నారు సో అది మనం ఇన్సిడెంట్ నెంబరే కావచ్చు లేదంటే షార్ట్ డిస్క్రిప్షనే కావచ్చు సో ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు అంటే జస్ట్ లైక్ ఈ వీక్ మధ్యలో ఉండాలా సెవెన్ డేస్ నుండి ఈ రోజు నుండి ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా ఎప్పుడు నేను ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేటువంటి పెట్టినా కూడా అక్కడ నుండి సెవెన్ డేస్ లోపు మనకు ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి కదా ఇది క్వశ్చన్ సో దీన్ని మనం ఎలా స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా మనం సాధిస్తాం అనేటువంటిది ఒకసారి నేను నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇది నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ దీనికోసం నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ రాస్తాను ఎందుకు రాయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ రాయడానికి మనకు చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి మీరు బిజినెస్ రూల్స్ రాసుకోవచ్చు యూఐ యాక్షన్ రాసుకోవచ్చు ఇంకెక్కడైనా రాసుకోవచ్చు కానీ మీకు రిజల్ట్ అనేటువంటి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా చూపెట్టాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను ఇదే నేను రాసేటువంటి స్క్రిప్ట్ మీరు తీసుకెళ్లేసి మీరు బిజినెస్ రూల్స్ లో పెట్టుకోండి ఏదైనా కండిషన్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు కావచ్చు లేదా ఏదంటే మనకు బిజినెస్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ బిజినెస్ రూల్స్ యొక్క బిఫోర్ బిజినెస్ రూల్ అని ఆఫ్టర్ బిజినెస్ రూల్ అని అసింక్ అని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిస్ప్లే బిజినెస్ రూల్ అని ఎక్కడైనా మీరు పెట్టుకోవచ్చు దాంతో పాటుగా యూఐ యాక్షన్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క యాక్షన్ అనేటువంటి పర్ఫామ్ కావాలా ఏంటంటే క్లియర్ గా మీరు ఏది కావాలంటే అది సో యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కానీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపెట్టడం కోసం నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది వాడుతున్నాను కాబట్టి సో ఒకసారి చూద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది వెళ్తే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది వెళ్తే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత నాకు స్క్రిప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చింది కదా ఈ స్క్రిప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్తున్నాను ఈ స్క్రిప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్ట్ సంబంధించినటువంటి ఏరియా సో ఒకసారి నేను ఇప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ రాసుకుంటాను సో రాసే స్క్రిప్టింగ్ మొత్తాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ సో వార్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాను వార్ జిఆర్ అని తీసుకుని జిఆర్ అని ఉన్న వేరియబుల్లో నేను ఏం పుష్ చేస్తున్నానట న్యూ స్పేస్ ఇచ్చేసి గ్లైడ్ రికార్డ్ అన్నాను ఎందుకు అనాలి గ్లైడ్ రికార్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో సో ఇన్సిడెంట్ చూడండి ఏ చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పోయినా కూడా మళ్ళీ మనకు అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా రాదు సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ సంబంధించినటువంటి అన్ని రికార్డ్స్ యొక్క డేటా అంతా కూడా జిఆర్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లో పెట్టుకు పెట్టుకుంటుంది ఫర్దర్ గా మనకు కాల్ చేయాలంటే ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జిఆర్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ను కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ సో అదే విధంగా బ్యార్ అని పెట్టేసి కరెంట్ డేట్ అందాం సో కరెంట్ డేట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఈ వేరియబుల్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే కరెంట్ డేట్ అనేటువంటి వేరియబుల్ లో ఈ కరెంట్ డేట్ ని అంటే ఈ రోజు ఉన్న డేట్ ను అది తీసుకుంటుందట మరి ఎలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే న్యూ ద్వారానే గ్లైడ్ డేట్ టైమ్ అని ఉంటుంది సో గ్లైడ్ డేట్ టైమ్ అనేటువంటి ఒక ఈ యొక్క మెథడ్ ను వాడి మనం ఈ రోజు ఉన్నటువంటి డేట్ ను దానిలో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సారీ సో ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ అన్నామా అయిపోయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యార్ అని మరి సెవెన్ డేస్ ఎగో కావాలి కదా సో సెవెన్ డేస్ ఎగో అనేటువంటి ఒక ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని దీనిలో కూడా అది కూడా డేట్ సంబంధించిందే కదా సో గ్లైడ్ డేట్ టైమ్ అనేటువంటి దాన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి రైట్ ఫైన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ డేస్ ఎగో అనేటువంటి దానికి డాట్ యాడ్ డేస్ ఓకే యాడ్ డేస్ యూటీసీ అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఏం పెడతారు మైనస్ సెవెన్ అని పెట్టండి మైనస్ సెవెన్ అని పెడితే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ సెవెన్ డేస్ మధ్యలో ఉంటుంది మీకు అందుకే ఈ కండిషన్ అనేటువంటి పూర్తిగా రాసిన తర్వాత క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వెరీ అనేటువంటిది రాసుకుందాం సో జిఆర్ డాట్ యాడ్ క్వెరీ సో యాడ్ క్వెరీలో ఏం తీసుకుందాం యాడ్ క్వెరీలో అంటే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ వేరియ ఏదైతే మనకు ఫీల్డ్ నేమ్ తీసుకుందాం సిస్ అండర్ స్కోర్ సో క్రియేటెడ్ అండర్ స్కోర్ ఆన్ సో క్రియేటెడ్ ఆన్
సో యాడ్ క్వెరీలో ఏం చేస్తున్నాము సో సిస్ అండర్ స్కోర్ ఓకే క్రియేటెడ్ అండర్ స్కోర్ ఆన్ అని పెట్టేసి సో దీనిలో ఏం చేస్తున్నాను అట అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని పెట్టేసి ఇది కరెంట్ డేట్ అంతా సో కరెంట్ డేట్ సో ఏదైతే కరెంట్ డేట్ అని ఉందో ఆ కరెంట్ డేట్ అనేటువంటిది నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి ఓకేనా సో ఇలా నాకు కావాల్సినటువంటి ఏది మనకు సెవెన్ డేస్ ఎక్కువది కరెంట్ డేట్ ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాను మీకు ఒకసారి ఎగ్జిబిట్ చేసిన తర్వాత క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఇలా తీసుకుని ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను జిఆర్ డాట్ క్వెరీ ఇది కన్ఫామ్గా ఇవ్వాల్సింది ఏ క్వెరీ రాసినా కూడా మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సింది అయితే ఇది ఇవ్వకపోతే రన్ కాదు సో డిస్ప్లే చేయాలి కదా మరి డిస్ప్లే కోసం వైల్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ రాసుకొని సో జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అందాము సో అనేసి నెక్స్ట్ అనేసి దీనిలో మనం కర్లీ బేసిస్ పెట్టుకొని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫోలో సో ఇన్ఫోలో ఏం చేద్దాం సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అని పెట్టేసి నెంబర్లో ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ తీసుకుందాం ఏంటది ఇన్సిడెంట్ నెంబర్లో ప్లస్ తీసుకొని జిఆర్ డాట్ నెంబర్ అంతే కదా సో నెంబర్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఏం కావాలి ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఇంకేం చేసుకోవాలి ప్లస్ అని పెట్టుకొని ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్స్ మధ్యలో ఏమన్నాం క్రియేటెడ్ ఆన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ సో ఏ రోజు క్రియేట్ అయిందో మనకు తెలియాలి కదా సో క్రియేటెడ్ అని పెట్టేసి దానిలో ప్లస్ అని పెట్టేసి జిఆర్ డాట్ సిస్ అండర్ స్కోర్ క్రియేటెడ్ అండర్ స్కోర్ ఆన్ సో ఇలా పెట్టేసుకున్నాను అంతే సో సరిపోతుంది ఇంకంతే నేను ఏం చేశానట సో నెంబర్ తీసుకున్నాను అదేవిధంగా ఏ రోజు క్రియేట్ అయిందో ఆ రోజు డేట్ రాసుకుంటాను ఎందుకంటే చెక్ చేసుకోవాలి కదా నిజంగా అది కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఓకే ఒకసారి నేను రన్ చేస్తాను సో దట్స్ ఆల్ ఇలా నేను రాసుకొని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా రన్ అనేటువంటి దానిలో కొట్టిన తర్వాత మనకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు మరి ఏం మిస్టేక్ పోయింది ఇక్కడ సో ఏదైనా లాజికల్ మిస్టేక్ పోయిందా ఏం పోయింది అనేటువంటి చూస్తే సో జిఎస్ డాట్ బైల్ అన్నాను జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అనుకున్నాను ఓకే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో సెవెన్ డేస్ ఎగో సెవెన్ డేస్ ఎగో ఇక్కడ ఏమన్నా మనం సెవెన్ డేస్ అని తీసుకోవడం కానీ జరిగిందా ఓకే సెవెన్ డేస్ ఎగో తీసుకున్నాను ఓకే బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ కామా తీసేద్దాం చూద్దాం ఒకసారి సో కామా తీసేస్తే కామా ఉండాల్సిందండి కన్ఫామ్గా దాని మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు జియో డాట్ జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫో అన్నాను సెవెన్ డేస్ ఎగో న్యూ గ్లైడ్ డేట్ టైం ద్వారా తీసుకున్నాను మైనస్ సెవెన్ తీసుకున్నాను ఓకే ఫైన్ ఒకసారి మళ్ళీ రన్ అందాం సో ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది కానీ రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు ఏంటి జియో డాట్ ఎక్స్ నెంబర్ క్రియేటెడ్ ఆన్ సో ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ పెడతాను చూద్దాం రన్ చేద్దాం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఇంత ముందు రాలేదు ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఉంటుంది లాజిక్లో సో ఈ లాజిక్లో మనం సో చూద్దాం ఇంతకుముందు మనకు రాలేదు ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అనేసి ఐఎన్సి జీరో జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ అనేటువంటిది రా వచ్చింది ఇక్కడ సో వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ తీసుకొని ఇక్కడ కామ పెట్టేసుకుందాం సో క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి రన్ అన్నాను ఏంటి ఇక్కడ అసలు దీనిలో తేడా ఏంటి ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ ఈ మధ్యన తేడా ఏంటి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సిస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ఈ రోజు డేట్ ఎంత ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు ఓకే ఈ డేట్ రోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ కదా ఈ రోజు నుండి కౌంట్ చేసుకోండి బ్యాక్ టెన్త్ కౌంట్ చేసుకుంటే సో అరౌండ్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫస్ట్ అంటే సెవెన్ తీసేయండి ఓకే సో ఈ ఆ ముందు నుండి అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అనుకోండి ఫిఫ్టీన్త్ నుండి ఓకే మనకు లేదా ఫోర్టీన్త్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుండి మధ్యలో క్రియేట్ చేసినటువంటిది కావాలట రైట్ సో ఆ మధ్యలో కావాలంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అన్నాను అనుకోండి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అంటే ఈ క్రియేషన్ యొక్క డేట్ అనేటువంటిది ఈ రోజు డేట్ నుండి చెక్ చేసుకుంటాను అంటే ఇక్కడ సో డేట్ నుండి ఆ పైనది మాత్రం తీసేస్తుంది 
సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సెవెన్ డేస్ నే కౌంట్ చేసుకుని పోతుంది ఎందుకంటే సెవెన్ డేస్ ఎగో సెవెన్ డేస్ ఎగో అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఉందో ఈ ఫీల్డ్ లో సెవెన్ అనేది తీసేసాను కదా ఈ సెవెన్ డేస్ ఎగోనే తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు రైట్ అర్థమైంది కదా మీకు ఎగ్ ఎబో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ట్వంటీ ఫస్ట్ డే అనుకోండి రేపు ట్వంటీ సెకండ్ డే పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు కదా సో కాబట్టి ఈ యొక్క పెరిగే దాన్ని తీసుకున్నారు పెరగడం అంటే అర్థం ఏంటంటే సెవెన్ డేస్ ముందు నుండి పెరిగి వచ్చింది దాన్ని సో ఫోర్టీన్త్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత సిక్స్టీన్త్ ఇలా తీసుకొని వచ్చేసి ఎక్కడి వరకు అన్నారు మరి ఈ రోజు వరకు డేట్ వరకు అంటే తగ్గాల అంటే తగ్గడం మీన్స్ సో వెనక్కి వెళ్లాల్సిందే ఇలా మనకు ఈ లాజిక్ ని మీరు గమనించగలిగితే ఈ లాజిక్ ను ప్లే చే ప్లే చేయగలిగితే మీరు ఏ కావాలంటే ఏ రికార్డు కావాలంటే ఆ రికార్డు మీరు డిస్ప్లే చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఏ రికార్డు డిస్ప్లే చేసామంట ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఈ నెంబర్ తీసుకుని క్రియేటెడ్ ఆన్ అనేసి ఏ రోజు క్రియేట్ అయిందట ఎయిటీన్త్ రోజు క్రియేట్ అయిందట అది ఈ వీక్ లో ఉందే కదా ఈ వీక్ లో సెవెన్ డేస్ లో ఉందే కదా కాబట్టి సెవెన్ డేస్ లో ఉన్నది అయిపోయింది ఒకవేళ లేదు ఇది ఒకటే తీసుకున్నాను అనుకోండి ఏమవుతుంది తెలుసా ఈ వీక్ లో క్రియేట్ అయ్యేటువంటి మొత్తంగా వస్తాయి అంటే ఈ రోజుతో సంబంధం లేకుండా వస్తాయి రైట్ సో ఇప్పుడు లేదు ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ పెట్టేశాను అనుకోండి దాని తర్వాత నుండి ఏం వస్తాయి ఇలా మనకు మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారంగా దాని రిజల్ట్ తెచ్చుకోవచ్చు రైట్ ఓకే కదా రైట్ సో మీ అందరికి ఈ లాస్ట్ లో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్దామని సో చెప్తున్నానంటే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఒకవేళ కనుక నేను వీక్లీ కావచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసారి లేదా టెన్ డేస్ కోసారి డిపెండింగ్ ఆన్ మా నా టైం ప్రకారంగా మీకు కొన్ని క్వశ్చనరీస్ అనేటువంటివి ఇచ్చేసి మీతో ప్రాక్టీస్ చేయించుకుంటాను సో మీతో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను ఎందుకంటే మన యాప్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక యాప్ ఉంది ఆ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అనేటువంటిది ప్లే స్టోర్ లో ఉంది సో మీకు ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్ లో వస్తుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ మీరు టైప్ చేయడం సరిపోతుంది వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఐఓఎస్ లో కూడా వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి యాప్ ఉంది మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి మీకు దానిలో స్టడీ మెటీరియల్స్ కావాల్సింది స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సర్వీస్ నాకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఆ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి ఫర్దర్ గా మీకు ఎప్పుడు డౌట్ ఉన్నా కూడా సో ఆ యాప్ ను ఓపెన్ చేసినట్లయితే యూ మై గెట్ సమ్ డీటెయిల్స్ లేదు ఒకవేళ మీరు కోర్స్ లో ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు కోర్స్ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో మరి అదేలా సాధ్యమవుతుంది కోర్స్ ఎలా పర్చేస్ చేసుకోవాలని చాలా మంది అడిగారు సార్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో నాకు మీరు చెప్పే క్లాసెస్ అన్ని నాకు కావాలి కోర్సెస్ నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకుంటే అది ఎలా ఉంటుందో మీకు జస్ట్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ అనేటువంటి బటన్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ కొత్త బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళేసి యూఆర్ఎల్ అనేటువంటి టైప్ చేస్తున్నాను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటిది టైప్ చేయండి వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి టైప్ చేయగానే మనకు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది సో ఒకవేళ కనుక మనకు కొత్తగా లైవ్ సెషన్స్ మీరు అటెండ్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే లైవ్ సెషన్స్ ఉన్నటువంటి వాటి కోసం ఈ మధ్యలో లైవ్ సెషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే రిజిస్టర్డ్ నవ్ అని కొట్టండి లేదు నేను కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా కోర్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ మీరు లైవ్ సెషన్స్ ఏమైతే ఉంటాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్న లైవ్ సెషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ కనబడతాయండి మీకు క్లియర్ గా సో దీని మీద క్లిక్ చేసినా పర్లేదు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరు లేదు అలా కాదు నేను కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ గా కోర్సెస్ మీకు వెళ్ళేసి స్కిప్ చేయండి సో ఇలా మీకు కోర్సెస్ అన్ని కనబడతాయి మనకు సర్వీస్ నవ్ ద్వారా ఏవైతే మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి కోర్సెస్ ఇస్తున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీఓఎం కావచ్చు ఐటీఎస్ఎం కావచ్చు లైఫ్ టైం వాల్యూటీ ఉన్నటువంటి సర్వీస్ నవ్ ఐటీఎస్ఎం ఏదైతే ఉందో సో ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి తెలుగులో ఉన్నాయి మీరు ఏది కావాలంటే అది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేసింగ్ ప్లేస్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది మీరు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో గెట్ దిస్ కోర్స్ అన్నారనుకోండి దీని యొక్క కంటెంట్ ఎలా ఉంది సో చూసుకోవాలంటే ఏమేమి కంటెంట్ ఉంది దీనిలో చూడండి ఇక్కడ సో ట్వంటీ సెవెన్ వీడియోస్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అంటే రికార్డింగ్ క్లాసెస్ అనేటువంటి ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటాయి సో మీరు క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు ఏవైతే కొన్ని డెమోగా మీరు చూడాలనుకున్నట్లయితే డెమోగా కూడా